Hoi, baie welkom bij ons WhatsApp oproep Psalm SSL, waar ons elke vrijdag aan 7 uur die les voor die week bespreek. Ons kyk die kort al naar die boek van die Psalms. En ons is die week, het ons gekyk na les 12, aanbidding zonder einde. Ons het een geheer tekstvers vir hierdie week, en ons geheer tekstvers vind ons in um, Psalm 104 vers 33. In Psalm 104 vers 33 lees, Ek wil sing tot eer van die Heere, so lang as ek lewe. Ek wil Psalm sing tot eer van my God, so lang as ek daar is. Kom ons open, gaan met gebed, sluit julle oor. Jemelse Vader, baie baie dankie vir nog een geleendheid ons het om saam te kom op hierdie vrijdag aand en hierdie weekse les te bespreek. Dankie Jemelse Vader vir elkeen wat te bijdra maak en sal u ons asjeblief seen en ons help om te verstaan. Ons bid het in Jesus' naam. Amen. Maar sê baie dankie weer eens dat julle saam ons inskakel vir ons vrijdag aand 7 uur se bespreking van ons les. Uh, saam het middag het ons gekyk na um, um, aanbidding sonder einde, die opskrif vir, vir hierdie sabbat, hierdie week sy les as kies. En vir uh, 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 morgen sabbat gaan ons dan hierdie les bespreek in die, um, in die sabbatskool lesies by die kerk ook. Um, jy kan miskien daar so vir die, vir die mense by julle kerk ook uh, vertel van SSL, dat hulle kan inskakel, ek sal die skakel op die WhatsApp groepie onder sit, waar mense kan op, WhatsApp, op YouTube inskakel en ook op Facebook, waar hulle ons op, uh, uh, opnames kan kyk, en ek sal ook weer hier die WhatsApp groep se, se skakel sal ek deel. Kom ons val, val weg. Um, ons kennis van God groei dier die ervaar van sy genade, uh, wat ons dankbaar het en toewijding aan hom versterk. Israel het ons gesien in die weekse les, kom by mekaar om God te aanbid en sy genade te verkondig. En lofprysing is een belangrike deel van hierdie aanbidding. Ons private aanbidding versterk ons openbare aanbidding. En diegene wat God aanbid, ken hom persoonlijk en word dier hom geken. En beinvloed natuurlijk elke aspect van hulle levens. Nou, Marlijna gaan vir ons uh, sondagse les doen. Marlijna, baie, baie dankie, dat jy vir ons uh, help in die bespreking van die les. Ek geer dan oor aan jou vir sondag. Dankie, Leina. Baie dankie. Uh, net by voorbaard, jammer as jy onder ras in die achtergrond hulle is besig om te speel. So, sondag 17 maart, sy opskrif lees, ef jylle hande op na die heiligdom. En vir ons moet lees, uh, psalm 134, en die vraag is, waar word die heren in die psalm aanbid, en waar toe leid die aanbidding van die heren? Uh, Misschien laat ek net gauw die ding opmaak. Oké, okay. so, ons word herinner in Psalm, as ek iets voordat ek begin, kom ons lees eerst Psalm 134, wat lees, een uh, nachtelijke begroeting, een bedevaartslied, kom, loof die Heere oor alle knachte van die Heere, wat s'nachts in die huis van die Heere staan, hef jylle hande op na die heiligdom en loof die Heere, mag die Heere jy seen uit seon, hy wat jimmel en aarde gemaakt het. So, ons word herinner in Psalm 134 aan die Aaronitiese priesterlijke sening, wat in nummer 6 vers 24 tot 26, sowel as Psalm 67 vers 1 genoem word. En ek wil dit graag vir ons lees. So, nummer 6 vers 24 lees, Die Heere sal jou seen en jou behoed, die Heere sal sy aangezig oor jou laat skyn en jou genarig wees, die Heere sal sy aangezig oor jou verhef en aan jou vrede gee. En dan... Psalm, as kies ek net gaan daar kom, 67 vers 1, as kies nou kan ek nie, hoe my kry nie, 67 vers 1 lees, uh, vir die muziekleier met snaar instrumente, Psalm een lied, mag God aan ons genadig wees en ons sien, mag hy sy aangezig by ons laat skyn, Sela, so dit beklem toon sien mense as een grondbeginsel en verlangde uitkomst tussen God en Israel. Die mense sien die Heere in die heiligdom en die Heere sien sy volk van uit Sion. En Godse sieninge betrek alle lewe op aarde, aangezien hy die skepper van alles is. Die volgende versies wat hulle vir ons moet lees is Psalm 18 vers 1, 36 vers 1, 113 vers 1. 
134 vers 1 en 2 en dan ook Psalm 135 vers 1 en 2 en vraag dan, hoe word die aanbidders hier uitgebeeld? So ek wil een paar van die versies lees, so Psalm 18, excuse my note, as is bykie die mekaar, ok, Psalm 18 vers 1 lees, uh, vir die muziekleier, een psalm van David, die knag van die heren, wat die woorde van die relied, toe die heren gesprek het, op die dag toe die heren om gered het, uit die hand van al sy vijande, en uit die hand van Saul. Psalm 36 vers 1 lees, vers 2, in die binneste van my hart, sê die oortreding aan gaande die goorloose, daar is geen vrees van God, voor sy oor nie. Psalm 113 vers 1 en 2 lees, Halleluja, loof ook knachte van die Heere, loof die naam vir die Heere. Laat die naam van die Heere geprys word, van nou af tot in eeuwigheid. Dan Psalm 134 vers 1 en 2, een berevaartslied. Dit is nou die enige wat ons reeds gelees het, maar ek wil hom graag weer lees, want dat is baie mooi. Kom, loof die Heere oor alle klachte van die Heere, wat s'nachts in die huis van die Heere staan. Hef jylle hande op na die heiligdom en loof die Heere. Mag die Heere jou seen uit Sion, hy wat jimmel en aarde gemaakt het. Dan 135 vers 1 en 2 lees, Halleluja, prijs die naam van die Heere, prijs ook knachte van die Heere, wat staan in die huis van die Heere, in die voorhoofe van die huis van onze God. Na die sinsnere, wat s'nachts diens verrug in die huis van die Heere, kan verwijs na die Levitische nachtwachte of lofprysing, wat dier die dag en die nacht in die tempel van die Heere gebring is. Aangezien God, wat nie fysisk gesien kan word, nie aan bid was, moest die heiligdom Godse majesteit weerspeel en ook een veilige omgeving skep, waarin die Israelite God kan aan bid, loof en prijs. Dier Godse wette, word dier die ontmoeting en werking gestel. Danksy Petrus, beeld dier die die selfde idees, die selfde idees as die besalms. Nou, dit word nou hiervan gepraat in 2 Petrus, Skeet, laat ek het weer daai nootas ook maak. 1 Petrus. 1 Petrus 2 vers 4 en 5 wat lees. Kom nou om toe, die levende steen wat dier die mens wel verwerp is, maar by God uitverkore en kostbaar is. En laat julle ook soos levende steen ook opbouw tot die geestelike huis, een heilige priesterdom, om geestelike offers te bring wat aan God welgevallig is, dier Jesus Christus. So danksy Petrus beeld hierdie die selfde idees as die besalms. Die volk van God, wat Petrus heilige priesterdom noem, bring dan lof en dank aan Heere Jesus Christus, as hulle skepper en verloser vir al die weldade wat hy vir hulle verrig het. Na die vraag aan die einde van die dag lees, as nieuwe testamentese geloofig is, het ons ook een priesterlijke rol in die opzicht dat ons geroep word om as tussengangers in die kleine op te tree, ten einde die blije boodskap op een verstaanbare wijs aan die wereld oor te dra. En die vraag is, wat is die doeltreffendste manier om dit te doen? Nou, ek sal sê, daar is baie maniere wat het gedoen kan word en wat wel gedoen word, met ander woorde tv-programme, jy kan die pds uitdeel, jy kan boeken uitdeel, jy kan besoeke doen aan mense, met ander woorde word of meld, om mense na die heren toe te lei, alhoewel, ek het ook een vraag hier, iets hier nou net wat ek kan gedink het, wat ek dit gelees het, ek het nou al een paar testimonies gesien van mense, wat sê hulle was, sê maar gaat vertiste, maar die dinge wat hulle geleer was, was nie wat ek geleer was in die kerk nie, wat vir my vreemd is, so ek verstaan daar is gaat vertiste daar buiten wat nie die ware boodskap oordra nie, nie die rechte dinge leer nie, maar iets wat ek julle daar wil vraag is, hoe bereik mens dan die mens, die mens wat gesê het, hulle was aan vertiste, hulle het groot gehoord as wat vertiste, maar hulle het besluit om die kerk te verlaat, want hulle was leensvertel, en omdraai gedraai wat hulle nie moes wees nie. Enige raad of vraag? Ja, Marlijna, dit is nogal een moeilike ene daai. Gewoonlik wat ek ervaar het, mense wat uit die kerk het is, en dan sê hulle, ja, wanneer die kerk het hierdie verkeerde ding verkondig, hierdie verkeerde ding, of daar die verkeerde ding, is mense wat nie een baie groot kennis het van die leerstellings van die kerk. En daar is baie van wat hulle verkeerd verstaan. Hulle het moendlik, miskien nie ordentelike bybelstudies ontvang nie, baie van hulle was nie eens gedoop gewees nie. Ehm, en hulle het een wanbegrip van wat ons leerstellings is. En het is baie makkelijk om iets wat iemand te sê uit verbandheid te ruk. Soos daar is een gedeelte wat Ellen G. White, wat hulle gedeelte kie vat, wat nou op Facebook sit, wat Ellen G. White sê, en hy sê het een stikkie van een sin, Jesus was not almighty God on earth. So hulle sien julle daar so, 
sy het gesê, Jesus is nie God gewees nie. Maar, as jy gaan kyk na die hele paragraaf wat, van sy, wat, wat, wat sy hierdie noem, dan wat sy eindelijk sê is, dat Jesus was toe op die aarde gewees in sy heerlijkheid, soos wat hy was, toe hy by die vader was nie, want hy sal die aarde vernietig het. Maar dan word hy stikkie gevat, en dan word hy gesê, sien, sy is een valse profeet, sy het nie so geloof dat Jesus die, uh, uh, die sien van God is, of dat Jesus God is nie. So, dit is maar die meeste van die tijd die geval. Al wat die mens kan doen, is om een voorbeeld vir die mense te wees. En, en ek voel op, op, op al twee jou vraag, die vraag wat die lesie vraag, en die vraag wat jy vraag, is die antwoord die selfde, want die lesie vraag, wat is die doeltreffendste manier om dit te doen? Dit is nou om uh, die blije boodskap op een verstaanbare wijze aan die wereld oor te dra. En dit is wat mens noem friendship evangelism. Vriendskap evangelisatie. Word eerst die persoon sy vriend, gererig om vir hulle, uh, um, en, en, en hulle sal Jesus in jou sien, en hulle sal begin vraag vraag, en hulle sal besef, maar hierdie persoon het iets wat ek mis, en ek denk die beste evangelisatie, die beste manier om evangelie uit te dra, is die vriendskap evangelisatie, mense leer ken, mense sy vriende te wees, so ek hoop Marlena, dat help jou met jou vraag, yes, baie dankie, Nog iemand wat iets wil vraag daar so? Ek wil nie aan... iets vraag. Yes, ma. Ek wil nie iets vraag nie. Ek wil nie noem. Ons aanbid nie een kerk nie. Ons aanbid die skepper God. En ons aanbid om volgens sy woord. Baie mense aanbid een kerk. Kerk gaan jou nie red nie. Net Jesus Christus kan jou red. Soos jy jy oprechte verhouding met hom het, bid in sy woord studeer, kan jy nie verkeerd gaan nie, en kan mense jou nie aan jou nees rondlui nie, want is jou verhouding met God, wat die deurslag gee, het is nie die kerk nie, het is jou verhouding met God. Amen, dankie maal. Loe Ellen? Ja, wat kan ek soos baie waar, en nog een ding, dat is op een keer iets in Graskop, hy, een van my, nie so genoem, vriende, het al gaan toe, ja, ek praat te veel, en ek luister nie, as hy praat nie, en so, en so, ja, hy is ook laat nie, en dat is, maar, dat is ook, en dan, dat is ook, dat is ook, dat is ook, dat is ook, en, met sy eie groepie, want sy dene is afgesit, en, 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 ons ken hom voor daar ook, en ons nog een ding, die kerk, sy lyk, sy sy christelike plek, maar, wat, eindelijk gebeur, is, reinlaas, want, jy pas door, Google Revelations, voor, sy um, spreek, dat satrag ons sal hy gaan doen, wat sal men te doen aan revelation, men sal hy daai dit doen, so is ook sal spreek het, wat die sal gesom aan te val. Ja, baie dankie nou Ellen, ongelukkig gebeur dit. Um, nog iets wat iemand wil noem, voor Tina vir ons maandag sal les doen, Ok, dankie Tina. En kan oom met die les op die groep sit, please? Eh, ek gaan so maak hoor. Dankie Tina. Dankie oom. Goeie naam. Naand allemaal. Maandagse opskrif is, Sing een nieuwe lied aan die Heere. Hulle sê ons met lees, Psalm 33 vers 3, 40 vers 4, 96 vers 1, 98 vers 1, 144 vers 9 en 149 vers 1. Nou die deurlopende thema hier so is, Sing tot eer van God. Een nieuwe lied. Ons moet vertrouwe hee in God. En die nieuwe lied is soos hy haar niede erkenning, dat die Heere die Heere is, sy majesteit, sy opperheerskapie oor die ganse aarde, ons moet ons lofpreising aan hom gee, dankbaarheid vir al sy sorg en sy verlossings. Jesaja 42, oops, moet ek toegemaak, vers 10 tot 
Ek gaan gauw vir julle lees openbaring 5 vers 9, maar dan vraag ook, ons moet openbaring 4 vers 3 lees, ach, 14 vers 3, sorry, 5 vers 9 sê, Toe soeng hulle een nieuwe lied en sê, U is waardig om die boek te neem en sy seels oop te maak, want U is geslag en het ons vir God vir God met die bloed gekoop uit elke stam, taal, volk en nasie. So met elke nieuwe geslag, bemoedig die bybel die geloofigis aan met een nieuwe lied om weer Godse genade te kan beleef. Hulle sê, Israel het die grootste posiesie gehad, maar hulle het ook een groot verplichting gehad om die levende verhouding met God te hee een aanhoudende verhouding, dag tot dag. Hier die laaste stikkie van maandag sê, ware aanbidding gaan verder as brandoffers en offeranders en weerspeel een levende verhouding met God. Een band wat vergierlik gesproke, immer groen en ook dynamies is. In een sekere sin kom hier die nieuwe lied bloot op een kraak, vars en selfs ook dagelikse uitdrukking van ons liefde en wandering vir Godse genade dade in ons levens neer. Die vraag jy aan die einde sê, oor dink Godse sieninge in jou leven. As jy een nieuwe lied moet sing, wat sou dit wees? Dink een bykie daar oor, en kan jy ons dalk op een later stadium antwoord. Of jy kan dalk nou een antwoord gee. Is daar enige vraag? Enige wat iemand wil noem daar so? Ons sien nie so in maandagse gedeelte dat alle mense, alle geloofigers, word aangemoedig om God te loof dier die nieuwe lied. Maar wat is hier die nieuwe lied? Soos wat Tina gesê het, elke geslag, elke persoon, wanneer hulle gered word dier God, het een unieke uitdrukking van dankbaarheid, hoop, vertrouwe in God. En dit is die nieuwe lied. So is een goeie vraag om jezelf af te vraag, as jy een nieuwe lied moest sing, wat sou dit wees? Ek het laatst gesê, ons moet een briefie vir God skryf, waar ons van dankie sê vir die oorwinning wat hy vir ons gegeet in ons levens, oor dinge in ons levens, ek weet nie wie van julle dit gedoen het nie, maar hier is ons amper ook weer so iets in, om een nieuwe lied vir die Heere te moet sing, en nie wat eie is aan jou en jou verhouding, en die verlossing wat die Heere in jou leven teweeg bring. Ek denk is iets wat die mens kan toepas, iets wat iemand nog wil bijdraag, daar is of voor het ons oorgaan na na dinsdag toe. Enig iemand? Ok, dan gaan Ma vir ons dinsdag doen. Dankie Ma. Dinsdag gaan vir ons, Heere, wie mag blij in die tempel? Ons lees die sal om 15. Een baie, baie bekende persoon. Wie mag vertoef in die tent, o Heere? Heere, wie mag vertoef in die tent? Wie mag woon op die heilige berg? Hy wat op reg wandel, en verrechtigheid doen, en wat met die hart die waarheid spreek, wat die rondgaan met laster op sy tong nie, sy vriend sien kwaad doen, en geen smaadrede uitspreek in sy naaste nie, en wie die oor die verworpene verachtelik is, maar hy eer die wat die Heere vrees, al het hy gesweet op sy skade, hy verander nie, wat sy geld nie gee op woeker, en geen omkoop geskenk aanneem, en die onskuldige nie. Hy wat hierdie dinge doen, sal nie wankel in ewigheid nie. Hier is een korpe selmpie, maar een mond vol, en ons kan het rechtig meer intens lees en studeer. Hoe doen ons wat recht is? As jy een verhouding met God het, en hom het jou jylle hart lees het, dan wil jy doen wat hom behaag. Jy wil sy karakter aanhee, jy wil sy karakter uitlewe, en daarom gaan het nie vir jou moeilik wees, om al die hierdie dinge na te kom. Baie mense sê, dit is moeilik om die wet te hou, jy kan nie die wet hou nie, dit is nie moeilik nie. As jy God lief het met jou alles, wil jy doen wat hy van jou vraag, nie wat hy jou beveel nie, maar wat hy van jou vraag. 
die hemelreele wet is hier in hierdie besaam 15 en ek op by een gesit. En as ek God het, as ek hom lief het, dan is sy wet vir my een pl- plezier. Sy morele wet rig my leven. En dan lees ons in besaam 24, ons gaan net dit van 3 tot 6 lees. Hulle sê ons in besaam 101 ook lees, maar ek gaan net besaam 24 van 3 tot 6 lees. Die aarde behoort aan die Heere en die volheid daarvan, die wereld en die wat daarin woon. Want hy het het gegrond op die see en het vastgestel op die strome. Wie mag klim op die berg van die Heere? En wie mag staan in sy heilige plek? Hy wat rein van hande en syver van hart is, wat sy sien nie ophef tot nietigheid en nie val sweer nie. Hy, hy sal sien wegdra van die Heere en gerechtigheid van God, van sy hy. Dit is die geslag van hulle, wat na hom vraag, wat sy aangezicht soek. Nou vraag ons lesie vir ons, wat betekent dit om heilig te wees? Baie mense is betuim al sarkasties. O, hier kom die ou heilige meisie die weer aan. Dit beteken nie om heilig te wees, jy sonder sonde nie. Ons amal sondig. Maar dank die Vader vir Jesus' bloed, wat ons van ons sondes reinig. Maar om heilig te wees, Ons as sien hy sê, wie mag staan in sy heilige plek? Met ander woorde, Godse woning is heilig. Nou wat beteken die woord heilig? As jylle in die woordeboek gaan kyk, sê jylle sien die woord heilig beteken afgesonder. Met ander woorde, die Heere vraag vir ons, moet nie deel van die wereld wees nie. Moet nie deel wees van wat aangaan in die wereld nie. Wees heilig. Met ander woorde, wees afgesonder verdienst aan my. Soos die kerk, die gebouw van die kerk, dit is een heilige plek. Ons gaan nie in die kerk allerhande dinge doen nie, want hy is afgesonde, dis heilig. Die priesters moes hulle geheilig sê, voor hulle daar kon ingaan. Met ander woorde, een volmaakte hart is soos besalm 34 vers 4. Hy sê iemand wat suiver van hart is. Dit is een hart wat soek na die wil van die Heere. En wat dier sy vergifnis genees is. So met ander woorde, om heilig te lewe, beteken nie om sondeloos te lewe nie. Jy sonder jou af van die wereld. Jy berus jou in Godse wee. Jy wil hom behaag, nie jou self nie. Jy wil nie dink, o, ek is so oulik, ek sondig nie. Nee, alles wat jy doen, is onderworpen aan die woord van God. En jy doen dit alles, tot eer van sy naam. Hierdie vereiste is nie om die guns, by God, in die guns by God te kom nie. Dit is die vermijding van dinge, wat scheiding tussen ons en die Heere bring. En dis die hoofdzaak, om die sonde een kant te stoot, en ons levens aan God toe te wei, en vir hom te lewe, en ons levens aan hom te gee. Dit is hoe ons heilig kan wees. Ek wil gaan kyk na die vraag aan die einde. Excuse Johanna, die vraag aan die einde sê, ons moet dinge vir my wat scheiding tussen ons en God bring. Hoe verbind die mens jou doelbewust door die vermijding van die dinge? Anders gestel, wat is die innerlijke vertrekpunt om te wil nie sê, Dank aan voorbeelde van hierdie dinge wat vir my behoort te word. Hoe vir my een mens dit actief? En dis moeilik nie. Dit is rarig moeilik. Um, dit, dit is de dagelijkse strijd om weg te bly van dinge wat ons van God kan sky. Maar hoe, hoe kry je mens dit recht? Het, het, het enig een van julle uh, het voorstel? Hoe sê mens nie wanneer die versoeking so hard op een mens druk? Ek kan net van ondervinding praat. Ek het al die jare, as daar partijtje was, wat die kinders gehou het, of enige activiteite, wat op een sabbat is, dan het ek het bijgewoon, want is my kinders en my kleinkinders. Maar toe het ek tot die besef gekom, wie is vir my die belangrijkste? 
om my kinders of my familie of my vriende gelukkig te maak, of wil ek gehoorzaam aan God wees. En my kese was, ek wil God dien. Ek wil aan hom gehoorzaam wees. Daarom vir my ek, enige situasie, waar ek scheiding gaan bring tussen my en God. As my kleinkinders trouw, ja, ek het een volgende naweek. As die soms sak, is ek weg. Ek gaan nie daar wees nie. En nie een van hulle neem my kwalik daarvoor nie. Want ek het die kies om te maak. Wil ek die kinders please, en my kleinkinders happy maak, of wil ek God tevrede stel, en dit wat hy van my vraag. Dit is nie makkelijk nie, dit kom met tyd, maar as ons vir die Heere bid daarvoor, kan ons keuze vir hom maak, vir die eeuwigheid. Amen, dankie man. Nog iemand wat iets wil sê, voor Johanna vir ons aangaan, met woensdagse les, enig iemand? Ok, dankie Johanna. Ok, woensdag 20 maart. Ehm, Maak sy majesteit bekend onder die nasies. Psalm 96 Lees, David sal jy omgee om dit vir ons te lees. Die vraag wat hulle vraag is, wat er vir menigvuldige aspekte van aanbidding word in hierdie psalm genoem? Ok, sekerlik. Dit is nou psalm 96 vers 1 tot by vers 13, dit lees. Sing tot eer van die Heere een nieuwe lied. Sing voor die Heere oog ganse aarde, sing tot eer van die Heere, loof sy naam, verkondig sy hel van dag tot dag, vertel onder die nasie sy eer, onder al die volke sy wonders, want die Heere is groot en baie lofwaardig, hy is gedig boe al die goede, want al die goede van die volke is afgoede, maar die Heere het die jemelig gemaakt, majesteit en heerlijkheid, is voor sy aangezicht, sterkte en sieraad in sy heiligdom. Gee aan die Heere, oor geslachte van die volke, gee aan die Heere eer en sterkte. Gee aan die Heere eer van sy naam, bring offers en kom in sy voorhoofe. Aan bid die Heere in heilige gewaad, beef voor sy aangezicht, oor ganse aarde. Sê onder die volke, die Heere is koning. Ook staan die wereld vast, so dat dit nie wankel nie. Hy sal die volke rechtvaardig oordeel. La die jimmele bly wees en die aarde juig, la die see en sy volheid bruis, laat die veld juig en al wat daarin is, dan sal al die bome van die bos jubel, voor die aangezicht van die Heere, want hy kom, want hy kom om die aarde te oordeel, hy sal die wereld oordeel in gerechtigheid, en die volke in sy trouw. Ok, aanbidding sluit die volgende in, om tot God te sing, om sy naam te prijs, om sy goedheid en sy grootheid te verkondig en om offerhande na sy tempel te bring. Benevens hierdie oorbekende eigenskappe van aanbidding, beklem toon Psalm 96.1, wat nie so voor die hand liggend is nie. Die evangeliese dimensie, wat spruit uit die verkondiging van Gods koninkryk aan ander mense. Toch is die sing van liedere die loof en prijs van die Heere, die bring van offerhande, as ook die verkondiging van die evangelie, nie losstaande handeling nie, maar uiteenlopende uitdrukkings van die selfde praktijk, aan binning. Die verkondiging van Godse verlossing, aan alle nasies gee beslag aan lofprysing, en inhoud van aan binning. Let op hoe dat die reed is, vir aan binnings, of vir aan binning nekies by die boodskap, wat aan die nasies verkondig word, aansluit. Want die Heere is groot en baie lofwaardig. Want al die goede van die volke is afgoede, maar die Heere het die jimmele gemaakt, as ook die Heere regeer. En die sinsnede, want hy kom om die aarde te oordeel. Die doel van die evangelisatie is dis om ander nasies met die volk van God te verenig en op die ou eind om die ganse skepping by een te bring ten einde die Heere te aanbid. Aanbidding spruit uit die innerlijke besef van wie die Heere is, skepper, koning en rechter. 
aan bidding by ons dis om te onthou wat God in die verlede gedoen het, die skepping, om sy teenwoordig, teenwoordige wonderdade te vier, die feit dat hy die wereld in stand hou en in die Heere regeer, en om in afwachting van sy toekomstige dade te leef, die oordeel aan die volleinding van die wereld en een nieuwe lewe en een nieuwe jimmel en een nieuwe aarde. In Psalm stuit die oordeel op die herstel van die goddelike bestel, met ander woorde, het terugkeer na vrede, gerechtigheid en welstand in een wereld wat tans onder ongerechtigheid en leiding gebuk gaan. Gevolglik jubel die ganse aarde in afwachting op Godse oordele. Die feit dat die Heere een rechtvaardige rechter is, dien as een bykomende beweegrede om hom in heiligheid te aanbid en voor hom te bewe. Dit is een waarschuwing om nie daar die aanbidding lig op te neem nie. Aanbidding behels beide hoope vreegte en geloofssekerheid as ook een heilige vrees en ontzag. Die universele oproep in Psalm 96 om die skeper, een rechter God, te aanbid, vind, vind uiting in die Heere sy laaste verkondiging van die evangelie aan die mensdom, te wete die drie engele boodskap van openbaring 14 vers 6 tot 12. Dit blyk dat die eindtijdsboodskap op allerhande maniere in Psalm 96 geïncorporeer is, dier die volgende thema's, skepping, verlossing, ewige evangelie, aanbidding en oordeel. Al die elemente van die drie engele boodskap is daar te vinde. Vergelijk hierdie psalm met die drie engel boodskap, openbaring 14 vers 6 tot 12. In wat er opzichte verkondig psalm 96 die selfde kenwaarhede as die eindtijd boodskap wat ons aan die wereld moet bring. Wie nog iemand iets te sê dan? Dankie Jana. Um, ja, psalm 96 nooi allemaal uit om God die rechter te aanbid. Um, om God te bid as die rechter, ook as die skepper, en ons weer daar openbaring uh, 14 vers 6 sê, aan bid hom wat die jimmel in die aarde gemaakt het, en het sê dat sy oordeel het gekom, so daar so is die, uh, uh, die rechter, en het is ook uh, in vers 6 sê dat die engel kom met die eeuwige evangelie om te verkondig aan al die volke, tale en nazies. So, uh, um, dit is die oproep wat die drie engele boodskap in openbaring 14 vers 6 tot 12 herhaal, So hierdie psalm herinner ons daaraan, om die God wat ons gemaakt het te aanbid, as ons verlosser en ons rechter. Enig is dat nog iemand daar wil bijvoeg. Kijk, okay, Marlijna, maaie dankie. Marlijna gaan van donderdag sy les doen. Maaie dankie. Um, donderdag 21 maart sy opskrif lees, wanneer die heren nie behaal in offers het nie. Die lees vir ons vir kyk na op salm 40 vers 6 tot 8, 50 vers 7 tot 23 en dan 51 vers 16 tot 19. En ek wil graag allemaal vir ons lees. Ek gaan begin by salm 40 vers 6 tot 8 en het lees groot dinge het u gedoen, heren my God, u wonders en gedagtes vir ons. Niemand kan met u vergelijk word nie. Wil ek dit verkondig en uitspreek, dan is dit te veel om te vertel. Jy het geen beha in slagoffer of spuisoffer nie. Oore het jy vir my gegrawe brandoffer en sondoffer het jy nie geëis nie. Toe het ek gesê, kyk, ek kom. In die boekrol is dit my voorgeskrywe. Salom 50 vers 7 tot 23 is een bykie lang, maar ek wil het graag lees. Oor my volk dat ek kan spreek, Israel, dat ek jou dit kan inskerp. Ek is God, jou God. Oor die offers bestraf ek jou nie en jou brandoffers is altyd dier voor my. Ek hoef uit jou huis geen stier te neem of boeken uit jou krale nie, want al die wilde dieren van die bos is myne, die vee op die berge, die vee op berge by duisende. Ek ken al die voels van die berge en wat roer op die veld is van my. As ek honger het, sal ek jou dit nie sê nie, want die wereld is myne in sy volheid. Sal ek vlees van stieren eet of bloed van boeken drink? Offer dank aan God en betaal jou geloftes aan die allerhoogste en roep my aan in die dag van benauwdheid, ek sal jou uithelp, en jy moet my eer. 
Maar aan die goorloose sê God, wat vertel jy nog my inzittinge en neem jy my verbond in jou mond, terwyl jy die tig haat en my woorde achter jou werp? As jy het dief sien, dan geval dit jou baie hom en jou deel is met die echtbreker. Jou mond laat jy los in boosheid en jou tong val vla, vlag bedrog. Jy sit en praat tegen jou broer, die sien van jou moeder beskimp jy. Hierdie ding het jy gedoen en sou ek swaag? Jy dink ek is net soos jy. Ek gaan jou, ek gaan jou straf en jou dit oordelik voor oor stel. Verstaan dit toch oor God, God vir geeter, so dat ek nie verskeer sonder dat iemand red nie. Die een wat dank over eer my, en die een wat op sy weg ach ja, hom sal ek die heil van God laat geniet. Dis al hem, as kies ek nie gevast. Dis al hem 51 vers 16 tot 19 lees, Red my van bloedskuld, o God, God van my heil, laat my tong en gerechtigheid uitjebel, Heere, open my lippe, dat my mond die loof kan verkondig, want jy het geen lis en slagoffer nie, anders sou ek dit gee, en brandoffer het jy geen behaan nie. Die offers van God is een gebroke gees, een gebroke en versla hart sal jy, o God, nie veracht nie. Doen goed aan Sion, na een welbaar, bou die mire van Jerusalem op. Die vraag dan in hierdie gedeelte vraag vir ons, wat er belangrike kwestie word hier aangeroer en waarom het God die baha in die offers wat hy dan self voorgeskryf het nie? Nou eerstens, die boek van Psalm spreek nie tegen die offers of van tegen oor aanbidding nie. Die boek spreek tegen nutteloose offers en sinneloose aanbidding. Tegen die vertale gaping tussen aanbidding en geestelikheid. Dit is makkelijk vir Godse volk om te aanbid en te offer, maar indien hulle innerlijke beweegrede nie saam gepaard gaan nie, val aan bringplat. Door die rituele uitgevoer word, word dan die hoofsaak, in plaas van dat het op die Heere wees, en hom as middelpunt van die aanbidding openbaar. En vir ons moet lees Johannes 4 vers 23 en 24, en het lees ons volg, want daar kom my eer en dit is nou, wanneer die ware aanbidders die vader en gees en waarheid sal aanbid, van die vader soek ook mense wat om so aanbid, God is gees en die wat om aanbid, moet in gees en waarheid aanbid. Die vraag lees dan, wat er punt bring Jesus hier thuis, wat nekies by die waarskewing van vandag sy besalms inskakel? Nou, offer self is nie genoeg nie, wat is die punt van die offerstelsel in die nie hart van die persoon nie bekeer en aan nou ongelovig lewe nie? Slechte samen met een keer berouw en oprechte dankbaarheid vir vergifnis, kan die offer van dieren Godse God sy goedkering as offers van gerechtigheid wegdra. Jesus al in al Jesaja aan in Matthäus 15 vers 8, wat lees, die volk nader my met hulle mond en eer my met die lippe, maar hulle hart is ver van my af. Die probleme wat die besalm dichters geïdentificeer het, was die selfde wat Jezus ook by sommige mense, vir al die leiers, daar in sy aardse bediening tegenkom het. Die vraag aan die einde van die dag, vraag vir ons, met al die licht en kennis waar ons bevoorrag is, kan ons as 7 dag adventiste ongelukkig in een bepaalde strik beland, om te denk dat ons kennis oor die waarheid en die uitvoer van die rituele wat daarmee gepaard gaan voldoende is, hoe kan ons dit voorkom? Nou, die Sê nie keer in hierdie les, sê dit vir my baie mooi wat sê, um, wat ek om het gaf wees, soek. Die dier een keer berou en oprechte dankbaarheid vir vergifnis, sal ons kan voorkom om nie, door die strik, om nie in door die strik te val nie. So dit is jou dagelikse wandel met Jesus. Dit, ek denk is een goeie antwoord op een van die vorige vraag ook, waar hoe om nie, nie het in strikke te val nie, is om, Dit is, dit is moeilik, want ons is, ons is so vinnig, raak so vinnig gewoon daar aan om ons dagelijkse routines en besluit en net in ons eie hande te sit, dat ons vergeet om eer vir Jesus deel te maak daarvan, deel te maak daarvan. So, die dagelijkse wandel met Jesus, bid elke dag dat hy ons sal herinner om om deel van ons dagelijkse keeses en plannen te maak. Um, dit is iets wat beoefen moet word, jy onthoud dit nie self, nie, moet jy reminders op jou phone stel, wat vir jou sê, hoor jy, voor jy die besluit maak, praat eers met die heren daar oor. Daar die constante communicatie, denk ek, is al wat jou kan red daar uit en wat jou kan help om nie in ons strikke te val nie. Baie dankie. Dankie Marlijna. Ja, hierdie waarskiewing in die psalms en Jesus' leer en toon dat ware geloof nie net um, bestaan uit uitwendige handelinge nie, maar uit oprechte toewijding van die hart. Dis een hartsaak hierdie. En as jou hart nie aan die Heere behoort nie, dan gaan het onmoendlik wees. Nog iets wat iemand graag wil bijvoeg? 
voor ons oor gaan naar vrijdag toe. Enig iemand? Goed, kom ons kijk dan naar vrijdag, vrijdag 22 maart. Hier is twee aanhalingen wat ik graag voor ons wil lezen. De eerste ene is uit Steps to Christ, bladzij 22 en 23, en die andere ene is Prophets and Kings, bladzij 50. Nou die eerste praat hier so oor berouw, oor verschillende type berouwen. En dat is nogal voor mij baie ons gegevend hierdie gedeelte, dit lees. Steps to Christ, bladzij 22 en 23. Baie mense sikkel om die ware aard van berouw te verstaan. Vele is hartseer oor sonde wat hulle gedoen het, en maak uiterlijke veranderings. Uit vrees, dat hulle die prijs vir hulle wandade sal moet betaal. Dit is echter niet bybelse berouw nie. Hulle betreer die bitter vruchten wat hulle moet plik, in plaats van die zonde wat gepleeg is. Dit was die verdriet wat Esau beleef het, toe hy achtergekom het, dat hij zijn geboorterecht kwijt was, wat van William, verskrik oor die engel wat met een gestrek, gestrekte zwaard voor hom staan, Belei hij zijn zonde, omdat hij voor zijn leven gevreesd heeft. Toch was het niet oprecht te berouw oor zonde, nie. geen transformatie van voornemen niet, geen verafschuwing van boze weer niet. Let op Judas Iscariot zijn woorden, na hij zijn meester verraait. Wie moedig roep hij uit. Er is gezondig door onschuldige bloed te verraai. Zo so duidelijk kan ons zien, is die berouw van Judas Iscariot is, oeps, ik heb nou een verkeerde ding aangevangen, nou gaan ik in die moeilijkheid wees, en dit is niet ware berouw nie. De ware berouw is een hartzaak. Ware berouw is, ga niet oor, ek is nou, o, jy en ek gaan nou nie moeilijkheid wees nie. Um, en dit is niet waar oor het gaan nie. Dit gaan oor die feit dat jy die Heere te leer gestel het, dat jy teen die wet van die Heere gehandel het, gezondig het, en dat jy weet wat zijn prijs betaal is. En dit is wat jou hart dan seer maak. Dit is wat je dan tot ware inkeer kan brengen. Hier die volgende aanhaling, is uit uh, Prophets and Kings, dat sê hier so, alhoewel die Heere nie woon in tempels wat hier mense gebouw is nie, Heer hy ons met sy teenwoordigheid, wanneer ons as sy kinders bijeenkom, wanneer ons het te doen met die doel om sy aangezicht te soek, om ons sondes te belei en vir mekaar te bid, beloof hy om ons dier sy geest daar te ontmoet. Diegene wat bijeenkom om die Heere te aanbid, moet echter eerst van al hul bose weer afzien, Tenzij hulle hom in die geest en waarheid en in die sieraad van heiligheid aan bid, is hulle samenkomst nutteloos. Aangaande diegene wat hulle hier aan skuldig maak, sê Jezus, hierdie volk nader my met hulle mond en eer my met hulle lippe, maar hulle hart is ver van my af. En dis in Matthies 15 vers 8 en vers 9. Diegene wat die Heere aan bid, moet het in geest en waarheid doen. Want die Vader soek ook mense wat om so aan bid, en dit is nou Johannes 4 vers 23. Nou wil ek gegeven van een gevraag vraag, ek wil nie afgaan van die, van die bespreking van die les nie, maar wie kan vir my sê, wat beteken nie so, dat die Heere moet aanbid word in gees en in waarheid? Ons weet wat waarheid is, wat bedoel dit nie so, dat die Heere moet in gees aanbid word? Enig iemand wat wil waag? Is dit nie ook te doen met die... Um gedeelte wat sê my Heere, lief hy met jou hele aard, jou hele verstand, jou hele, wat is dit nie te doen daarmee nie, jou hele gees? Moendlik, wat sal jylle anders sê? Enig iemand? Want het sê so diegene, Kom ek lees vir ons, Johannes 4 vers 23. Maar daar kom my eer, en dit is nou wanneer die ware aanbidders van die Vader in gees en waarheid sal aanbid, want die Vader soek ook mense wat ons so aanbid. Nou, hoe aanbid ons die Heere in gees? Wie wil ons help daar so? En die reden hoe kom ek het vraag, is dat daar is een verstandhouding vandag, dat hierdie beteken dat ons met een tale praat. Dis, dis, dis wat het beteken als je in een charismatische kerk praat van om die Heere um, in, 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 in die geest te aanbid. Dan wordt het gepraat van die praat van tale. Dit is, dit is wanneer verwijs word in die charismatische kerk. 
Hierdie gedeelte, wat denk jylle, beteken dit? Hier waar het sê dat ons met die Heere in geest en waarheid aanbid. Help my bykie, so wat sê jylle? Kan dit ook wees wanneer, um, jy het wanneer jy in die middel van aanbidding sê sê is, of het nou saam met mense is, of alleen is, dat die heilige geest op jou uitgestoord word, dat het so in geest die aanbidding gedoen word nie? Oh, dit is een interessante benadering, is moendlik, is moendlik. Nog iemand wat ons wil help daar so? Kom ons maak hierdie die bespreekpunt op die groep. Um, ek, gaan, ek gaan die groep oopstel vir kommentaar en kom ons bespreek wat denk ons wat dit kan wees. Asjeblief moet nie boodskapies en prentjies en goeders stuur nie. Kom ons bespreek net hierdie een specifieke ding. Hier Johannes 4 vers 23 wat sê, maar daar kom een eer en dit is nou wanneer die ware aanbidders die vader in geest en waarheid sal aanbid, want die vader soek ook mense wat hom so kan aanbid. Wat beteken hierdie om om in geest, skies en in waarheid te aanbid. So, gesels met my, sublief, um, in die, op, 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 op die groep daar oor, en sê vir my, aangesien jylle net is kamers om te praat, op die WhatsApp groep. Kom, ons gaan na ons vraag toe. Die eerste vraag is, wat is die aanbidderse grootste offer aan God? Wat is die aanbidderse grootste offer aan God? En dan vooral ons kyk in Psalm 40 vers 6 tot 10, Romeine 12 vers 1 en 2. Nou Romeine 12 vers 1 en 2 geef ons mooi die antwoord. Dit sê, ek vermaan julle dan broeders, by die ontferminge van God, dat julle julle lichaam stel as een levende heilige en aan God welgevallige offer. Dit is julle redelike godsdienst. En word nie aan hierdie wereld gelijkvormig nie, maar word verander dier die vernieuwing van julle gemoed, so dat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. So hier so beteken, dat ons ons lichame aan God sal stel, als een heilige en welgevoeg, welgevallige offer. Met ander woorde, ons jylle bestaan, is het nie? Ons alles wat ons is, en ons alles wat ons het. Wat sal jylle sê? Wat sal antwoord kan jylle vir my gee op hierdie vraag? Wat is die aanbidderse grootste offer aan God? Ek sal sê dankbaar het lof en eer. Ja, om hom in, in alles wat jy doen um, te gehoorzaam, want dit is wat God vir ons vraag, ons om hom te gehoorzaam, sy wet te doen en om te volg. Ek denk kan by dit is, dit is hoe ek dit sien. Baie dankie. Kom ons kyk wat sê Psalm 40 vers 6 tot 10. Groot dinge het jy gedoen, Heere my God, jy wonders en gedagtes vir ons. Niemand kan met jy vergelijk word nie, wil ek dit verkondig en uitspreek, dan is dit te veel om te vertel. Jy het geen beha in slagoffers of spuisoffers nie. Oore het jy vir my gegrawe, brandoffers en sondoffers het jy nie geëis nie. Toe het ek gesê, kyk ek kom, in die boekrol is het uh, my voorgeskrywe, Ek het lus oor my God om u welbeha te doen en u wet is binnen in my ingewande. Ek het een blije boodskap van gerechtigheid en die groot vergadering verkondig. Kyk, my lippe bedwing ek nie, Heere, u weet het. So hy so sê dat die Heere die slagoffers en spuisoffers geëis nie, maar wat soek hy? Iemand wat sal sê, ek het lus oor my God om u welbeha te doen en u wet is binnen in my ingewande. So, Ek sal sê, die, die, um, die beste geskenk wat ons aan God kan gee, wanneer ons om aan bid, is om ons self as een levende, heilige en aanvaarbare offer aan hom te, 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 te bied, soos wat ons ook lees in Romeine 12. Hierdie concept word baie duidelik uitgedruk, um, waar ons geleer word om, dat ons lichaam een levende offer vir God moet wees. Um, en dit sê dit ook, dit is ons redelike godsdienst. Dit beteken om ons hele levens aan God te wei, om ons denken te vernieuwen, om ons levens te leef volgens sy wil. Dit is die meest waardevolle en aanvaardbare geskenk wat ons aan God kan gee in ons aanbidding, is ons hele leven, ons gedagtes, ons daden, ons woorde, ons alles. Nog eens wat iemand wil sê, 
voor ons na vraag 2 toe gaan. Ik ben net dat ik met die lift hier zo wat mee kan opvolgen. Met zo'n nou beetje te leren. Um, hang vast, ek het graag of jou die lesie opzet. Ek het vir jou die skakels gestuur, waar jy die lesie kan download. Um, het jy dit die gekry nie? Ek okay, het, maar my kon het, my WhatsApp was gedeelie, so ek moet het weer um, restart, so ek het al my boodskap het verloor. Oké, okay, hang het vast, ek het graag weer daar so kom. Ek kyk, dat dit kan opzet, daar is hy. Daar is hy, hy is nou, word nou opgeleid. Hy behoort nou daar op die groep te wees, Loe Ellen. Sien jy om? Daar is hy. Yes, man, baie dankie. Ok, groot plezier. Ok, vraag 2 vraag. Hoe hou individuele en gemeenskapelike, en dat ek dit gauw hier so so maak, ehm, Laat sê, hoe hou individuele en gemeenskapelike aanbidding onderling verband? So individuele beteken jou private gebede en gemeenskapelike beteken wanneer jy saam met die kerk, saam met ander mense aanbid. Hoe hou hier die twee met mekaar verband? Waarom het ons beslis beide nodig? Hoe versterk die een die ander? Gesels met ons jesublief. Individueel is baie belangrijk, want dit is jou persoonlijke verhouding met God, wat jy versterk elke dag is door dagelijks met hom te communikeer en sy woord te bestudeer. Gemeenskapelike aanbidding is natuurlijk, soos wat jy sê, wat jy bijvoorbeeld na Brikark is en jylle doen een studie, jylle aanbid en gaan so aan. Nou, dit is belangrijk, sal ek sê, want dit mag ook baie dinge in jou persoonlijke aanbidding wees, wat jy nie verstaan nie, wat jy graag meer oor wil leer, wat jy nou wie jy gemeenskap kan vraag vir hulp en gebeure kan vraag, want hoe meer mense vir jou bid, hoe meer geneig is God om jou te help, sal ek sê, want dit is hoe sterk een gebed is. Ja, ek ek dink is dit, wat ek wil sê. Baie mooi gestel, baie dankie Marlijna. Nog enig iemand anders dit? Waarom het ons beslis beide nodig? Hoe versterk die een die ander? En dit is nou, dink bykie daar oor, hoe versterk die een die ander? Ma? Ons persoonlijke verhouding met God wordt versterkt door ons aanbidding. Dan wanneer ons gesamentlik aanbid, werd dit dier na die ander mense toe. En hulle aanbidding tot God persoonlijke aanbidding, werd dier weer dan na my toe. En so leer ons om te deel, om vir mekaar te vertel van ons ondervindings en die wonders wat God in ons levens doen en ons kan vir mekaar bid, en mekaar ondersteun, en so mekaar sy last te dra. So ons is nie selfsichtig, net om ons houding met God te heen, maar ook te deel met ander om ons. Ja, baie, baie dankie, dankie man. Een openbare en private aanbidding is verbind, dier dat hulle beide een rol speel in ons geestelike leven, en ons aanbidding aan God. Openbare aanbidding, soos wat jylle nou gesê het, vind plaas in die gemeenskap van gelovig is, in die kerk, gewoonlik tydens die eredienst of bijeenkomste, en het bied een geleentheid vir gemeenskapelike lofsang, gebed wat so lekker is, die prediking van die woord, waar private aanbidding is die persoonlijke intieme interaksie met God, dikwels in stilte gebed, bybelstudie of persoonlijke refleksie. Beide vorme van aanbidding is belangrijk, omdat hulle verskillende behoeftes van die gelovige vervul. Openbare aanbidding, soos jy het recht genoem het, versterk die gemeenskap en die gemeenskapelike geloof, terwyl private aanbidding, een dieper en timer verhouding met God bevorder. Om een sterk geloof en aanbidding te ontwikkel, is baie belangrik en baie typies van aanbidding, en is baie noodzakelik, omdat hulle mekaar aanvul en ondersteun. Dit is nou, jou private getijd, jou private tijd van gebed, en ook die tijd wanneer jy saam met gelovig is, aanbid. So kom ons kyk na, is daar nie nog iemand is wat iets wil sê nie? Dan kan ons gaan na vraag 3 toe, enig iemand? Ok, kom ons gaan na vraag 3 toe. Vraag 3 lees soos volg, dit sê, 
Baie uh, mense ja, meen, Excuse Lou Ellen. Ja, my kon is daar al gesit met om nie. En, nog en dan, die bijna is nie net daar om ons um, connectie met God sterker te maak. Het is ook daar om ons morale te leer en so. En, as jy kijk dan, ons is in die, dus, ach, nie soos nie die stijn. Na, het hy, het hy glad nie gevoed nie? Nee. Het hy opgehouden? Nee. Nee. Ja. So, wat ons, wat dit nou probeer sê is, hoe my bybel, so waar geen gebed kan wees nie, so waar aan volgaan, dan, as die mens nie van die bybel weet nie, dan moet hulle mens door God nie, dit is ons die eisdeus, hy weet van die bybel, maar hy het nie gelees nie, so hy denk dit aan het as hy boek, en hy daar geen God is nie, maar as hy nie, as hy, prachtig om sit in die bybel bus die deur, wil hy achterkom. Dit is anders soos um, professor Walter J. Pike. Op een keer sê die 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 weg sê, hy was sy eitjes, hy het, hy het nie in God gegeen nie. Maar nou doen hy al hierdie documentaries en spreke wereldwijd. So dit is eindelijk amazing wat die bybel aan een mens kan doen. Ja, en daarom is die persoonlijke aanbidding, bybelstudering is deel daarvan, en ook in die gemeenskapelike aanbidding, wanneer ons saam met mekaar aanbid, speel die bybel ook een baie groot rol. Baie dankie Lou Ellen. Kom, ons gaan dan nou na vraag 3 toe jylle. Dit sê, baie mense meen dat aanbidding net met gebed die sing van liedere, bybelstudie en bestudering van geestelike leesel te maak het. Hoewel die activiteite onontbeerlik vir aanbidding is, is die vraag net, is aanbidding hier toe beperk? Gee een paar voorbeelde van ander vorms van aanbidding. Nou, dit is een interessante vraag. So, ons verstaan aanbidding gewoonlik net van gebed, sing, liedere, bybelstudie, die studering van geestelike leesstof, en is alles belangrijk deel van aanbidding, maar is daar ander paar voorbeelde van vorms van aanbidding, wat ons miskien nie altyd gebruik nie, of aan gewoond is nie? Enig iemand? Kan ons sê aanbidding um, die, om die Heere te dien, om dinge in sy naam te doen, met ander woorde om vir iemand langs die pad een uh, broekje of een geelkje te gee, dier, die, die, ek het nie moet sê in woorde nie, um, soos die Heere te dien, dier goeie dinge te doen vir ander, om ander beter te laat voel, is dit nie ook een manier van aanbidding nie? Baie beslis Marlena, baie beslis, dit is definitief ook een vorm van aanbidding om ander mense te dien. Ma? Ja, ek wil net sê, dit is Marlijn, as sê, lief, liefdadigheidsdienst. Deer dit te doen, is een vorm van aanbidding. En dan ook om te kan getuig. Het is bitter belangrijk om te getuig wat God vir ons doen. En dit is ook een vorm van aanbidding. Want ons bring lof en eer aan die Heere, deur van om te getuig, ten oor andere. Amen, dankie ma. Loe Ellen? Yes, um, ek wil net nog dan sê, my kan ook net na iemand toe gaan, en sê, dat jy sê, en sê, God is lief vir jou, en sê, of jy kan net iemand sê, kom en sê nou, um, Nicholas Bowling, hy kan een YouTube channel, hy gaan na hierdie duifestivals, en sê, en hy preek die woord van God, men het al sê, hy goed gepreek, en sê, maar hy hou aan, hy probeer hulle recht, Dit is ook een vorm van aanbidding, as het nie verkeerd is nie. Baie dankie. Dankie Lou Ellen, jy is doodrecht, dit is een vorm van aanbidding. Nog iemand, wat nog een voorbeeld van een ander vorm van aanbidding vir ons wil gee? Wat denk jy van om die siekes in hospitale te besoek? Of by hulle huise te besoek? Denk jy nie, dit is ook een vorm van aanbidding nie? Ek denk beslis dit is. Het is baie beslis, een vorm van aanbidding. En die mens dink nie altyd so nie, nie, dat dit een vorm van aanbidding is nie. So, hier soos my twee cent. Hoewel gebed, lofsang, bybelstudie en die lees van godsdienstige boeken, belangrike aspekte van aanbidding is, is aanbidding meer as net hierdie activiteit. Dit sluit ook in om God te dien dier liefdevolle optrede te onder ander, soos wat jylle genoem het, naaste diens, om mense te help om geestelik te groei. 
um, om dankbare te uiter vir Godse genade, een leven van gehoorzaamheid aan Godse wil, dit is ook een vorm van aanbidding. Uh, aanbidding is een leefstijl van toewijding en aanvaarding van Godse heerskapie in elke area van ons levens. Bijvoorbeeld, om God te aanbid kan ons, kan, kan ook beteken om sy skepping te bewonder, om goede rentmeesters van sy gaves te wees, om sy liefde en genade met ander te deel. Alles hierdie is vorms van aanbidding. Nog eens wat iemand anders er wil bijvoeg voor ons naar vraag 4 toe gaan. Oké, okay, vraag 4. Ellen G. White skryf, die werk van die Heere behoort niet als een siel doodend en uitmergelend gezien te worden. Dit behoort voor uh, ons een plezier te wees om die Heere te aanbid en deel van zijn sending te wees. The Steps to Christ, bladse 103. Hoe kan die aanbidding van die Heere voor ons een plezier word? Ja, ehm, um, Ek het het al ervaar, ek het het al gezien, waar mensen in die dienst van die Heer is om iets te doen, en dan is hulle verschrikkelijk ongelukkig, omdat hulle nou hierdie ding moet doen. En um, dit, is, dit, is, dit is so lelik. Wees loe, Ellen? Ek het nooit die steps to Christ by Ellen G. White, so dat hy nie nog kan drie. Dit is van dat hy een nog twee af. Jesus sê, you shall ask in my name, and I say I'm sure, but I will say, the Father for you, for the Father himself loves you. I have chosen you, that whatsoever you shall ask of the Father in my name, he may give it to you. But to claim the name of Jesus is something more than a mere mention of that name at the beginning and the ending of a prayer. It is to claim in the mind and the sp and spirit of Jesus while we believe in his promises. Rely upon his grace and work his works. God does not mean that any of us should become hermits or monks and retire from the world in order to devote ourselves to acts of worship. The life must be like Christ's life, between the mountain and the multitude. Thank you, Ellen. Um, so what I was busy was to say, um, I had already seen where people uh, in the dienst of the Heere stand, but then they were afraid of that en, uh, um, dit is so lelik. Die Bijbel sê ook, waar die Heere sê, hy, hy, hy te, die, die, dat, dat God het een blijmoedige gever uh, uh, lief. Um, iemand wat iets vir die Heere doen, blijmoedig. En ek denk jy, dit is, is te veel gevra nie, want as ons vir mekaar dinge moet doen met een gemoun en een gekla, en van, oh, nou wat ek weet dit doen, dan gaan die mense sê, ek man, weet jy wat, jy daar los, dit moet het nie doen nie. As jy dit so wil doen, moet het nie doen nie. En uh, uh, um, ek het myself gevang in die verlede waar ek so opgetreed en waar die Heere my gepraat gesê het, is dit hoe jy my wil dien, dan moet jy het maar eerder los. Um, so dit is een baie, baie belangrike vraag hier, so hoe kan ons die aanbidding van die Heere vir ons, hoe kan het vir ons een plezier word? En my gedachte wat ek met julle wil deel, en dan kan julle, julle gedagtes deel, is soos volg, om uh, die aanbidding van die Heere een plezier te maak, kan ons focus op die ware doel van aanbidding. En wat is die ware doel van aanbidding? Om God te verheerlik en een intieme verhouding met hom te ontwikkel. En hierdie intieme verhouding, dit is baie belangrijk. Dit kan ons doen door ons harte en ons gedagtes te focus op God, door dankbaarheid uit te druk vir sy seninge, en door die, die vruchten van die geest in ons levens te openbaar. Ons kan ook ons aanbidding verrijk door creatieve vormen van lof en uh, uh, dankbaarheid, soos kunstwerke, uh, jy, as, as jy kunstig is, as jy kan teken, kan jy dit gebruik om God daardoor ook te aanbid, miskien is het muziek, of diens aan die gemeenskap, dit is belangrijk om oprechte toewijding en liefde vir God te bewaar, en om hom met vreugde en dankbaarheid te dien, anders daar gaan jy nie volhou nie, anders daar hoekom gaan jy nog anhou, die wereldse dinge gaan veel baie meer aantrekkelijk wees, as ons die Heere nie in vreugde met een blijvolle hart kan dien nie. Wat, wat sal jylle sê? Hoe is jylle gedagtes op jullie vraag? Ek denk ook nou aan, my nog met die saafte wat jy nou daar gesê, Davie, um, ons het nou reeds een paar manier opgenoemd van hoe om te aanbid, en jy weet, ons allemaal so persoonlijk jylle verskil, alkeen hou nie van die saafte dinge nie, nou, as jy 
10 vormen van een bering vat en jou niet van 5 nie, gebruik dan die ander 5 en voel haar daar en doen alles wat je kan om door die 5 manieren van een bering te deel met ander, te, jy weet, as jy rof van om lesstudies te gee, doen dit meer, as jy rof van om instrumenten te speel tot lof van die Heere, voel haar daar en ek ben om op te maken voor die ander vijf wat jy dat nou nie wil doen of kan doen nie, en daar, daar sal altijd een manier wees of een type aanbidding wees wat jy kan doen. Baie waar, baie dankie Marlijna. Nog enig iemand anders er wat iets wil bijdra, voor ons afsluit met gebed? Baie dankie, dankie vir elkeen van julle se bijdra, um, mag julle allemaal een geseende sabbat hee, uh, dankie dat julle saam gesels het, um, dit is altyd lekker om van julle te hoor, om saam te bespreek, en die van julle wat nog nie deel is, die van nie, want ek gaan die recording nou ook op die groepe deel, um, ek gaan die skakel vir u ook hier onder los, dat u deel van die groep kan word, en as daar enig een is van julle wat nou nie een dag het wat die les bespreek nie, julle stel belang om een dag te bespreek, uh, inbox my privaat, stief my private boodskap, en dan sal ek kyk waar ons jou kan gebruik. Baie dankie jylle, kom ons sluit af met gebed. Hemelse Vader, baie baie dankie vir die voorrecht dat ons het om weer hierdie les te kon deurgaan, wat ons hierdie week studeer het. Dankie Vader vir die geest dat ons harte gesprek het, wat ons herinner het waar ons moet recht maak, waar ons met meer passie, met meer liefde, met meer dankbaarheid, jy kan loof en prijs, en selfs op nieuwe maniere, een nieuwe lied vir jy kan sing. Dankie Hemelse Vader vir die heiligdom, waar ons morgen ook jy gaan aanbid, en lofprysing tot jy gaan sing. Heere, help ons asjeblief, om dit wat ons met u ervaar, ook met ander te deel. Ek bid het asjeblief in Jesus' naam. Amen. Baie dankie jylle, mag jylle rustige nacht he. Mooi bly. Geseende sabbat vir allemaal. Dankie, bye bye. Tot volgende keer. Godsreike seen.